miongo miwili baada ya kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia Afrika ilibadilika nchi nyingi zikapata uhuru wake lakini katika maeneo mengine watawala wa kimabavu kachukua nafasi ya ukoloni kama Ufaransa Ubelgiji Italia na Uingereza ili pelekee migogoro na ukatili na hatimaye ukimbizi usokoma lakini haikuchukua muda mwaka 1963 umoja wa Afrika ukaundwa huko Addis Ababa Ethiopia viongozi wa Afrika wakazungumza juu ya mkataba wa kihistoria wa umoja wa mataifa juu ya wakimbizi wa mwaka 1951 uliokubaliwa baada ya vita huko Ulaya ambao haukuweza kutekelezeka katika mabara yote wakaamua kuandika rasimu ya mkataba wao wa kikanda ambao ungefanya sheria za wakimbizi za kimataifa kutekelezeka barani Afrika na kupitishwa Septemba 10 mwaka 1969 mkataba wa wakimbizi wa jumuiya ya umoja wa Afrika ukilenga kuratibu maswala na changamoto za wakimbizi barani Afrika ambapo tayari umetetea haki za wakimbizi kwa mamilioni ya wa Afrika ambao huenda wasingeweza kutambuliwa rasmi kama wakimbizi vile vile mkataba huu unashughulikia mambo mengine kadhaa barani Afrika kama kusaidia ushirikiano wa kikanda na kuarudisha wakimbizi nyumbani kwa hiari mwaka 2019 Afrika ilisherekea miaka hamsini tangu kupitishwa kwa mkataba huo wa wakimbizi wa jumuiya ya umoja wa Afrika OAU mwaka 1969 Umoja wa Afrika AU ulianzishwa mwaka 2002 kama mrithi wa jumuiya ya umoja wa Afrika OAU ulipanga mfululizo wa vikao na shughuli kukumbuka mchango na vile vile kumbukizi ya miaka kumi ya kupitishwa kwa mkataba wa aina yake wa wakimbizi yani mkataba wa umoja wa Afrika wa kuwalinda na kuwasaidia wakimbizi wa ndani barani Afrika ujulikanao kama Kampala Convention uliopitishwa Oktoba mwaka 2009 katika mji mkuu wa Uganda Kampala Shughuli hizi ziliratibiwa kwa hisani ya shirika la wakimbizi la umoja wa mataifa UNHCR na mashirika mengine chini ya mwavuli wa umoja wa Afrika pia akiunga mkono kauli mbiu mwaka wa kimbizi watu wanaorejea makwao na wakimbizi wa ndani kupata suluhu ya kudumu barani Afrika kwa zaidi ya nusu karne mamilioni ya wanaume wanawake na watoto wamekuwa wakihama makazi yao kutafuta usalama jambo ambalo linatekelezwa na mkataba huo barani Afrika ambapo kuna watu wengi zaidi waliolazimika kuyahama makazi yao kukiwa na zaidi ya wakimbizi milioni saba na wakimbizi wengine wa ndani zaidi ya milioni 18 tangu mwanzoni mwa mwaka 2019 huku migogoro ikionekana kuwa kiini cha hali hiyo Changamoto mpya ziliibuka katika muongo wa pili wa karne ya 20 kwa migogoro kuongezeka huko Mashariki ya Kati, Afrika, Amerika ya Kusini na kwingine kwa lakini kutokana na hali hii ya kuzorota kwa amani wengi wa viongozi wa kongwe wa asisi wa bara la Afrika walifanya juhudi muhimu zenye mafanikio kwa mikataba mfano mkataba wa kimbizi wa OAU wa mwaka 1969 Over the, the past five decades the convention has made it possible for millions of Africans to reach safety and receive protection and assistance its importance and vitality remain undiminished today the conventions are very important for africa to ensure that the continent has the necessary legal and other instruments to handle the issue of refugees and displacement maneno hayo yamerudiwa pia na viongozi wa UNHCR na umoja wa afrika kama walezi wa mkataba huu mkuu wa shirika la umoja wa mataifa la wakimbizi Filippo Grant anatambua ukarimu wa Afrika na kusisitiza umuhimu wa mikataba hiyo barani Afrika It is very topical it is very current even today where a lot of the displacement is caused by by wars wars that tend to last for many years right. tend to repeat themselves start again even when they finish and tend to be regional in nature so these conventions that uh, give obligations to the state that subscribe to them right. are extremely useful and relevant today wakati mkataba wa mwaka 1951 ukisalia kuwa kiini cha utetezi kwa wakimbizi mkataba wa wakimbizi wa umoja wa afrika ukaanzishwa mwaka 1969 kwa suluhu ya matatizo mbalimbali yanayoibuka barani afrika kama wakimbizi wa utawala wa ubaguzi wa rangi na migogoro iliyofuata baada ya utawala wa kikoloni ambao ulipelekea watu wengi zaidi kuyakimbia makazi yao barani Afrika ikawa wazi kuwa 
hatua zilizochukuliwa na serikali zilikuwa na umuhimu. Asasi ya mkataba wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika OAU wa wakimbizi wa mwaka 1969 ukawa mkataba wa kwanza kisheria wa kikanda kwa masuala ya wakimbizi na pia ukatanua wigo wa utetezi kwa mamilioni zaidi ya wakimbizi. The leaders came up and said okay fine. Let's come up with our own convention trying to take into consideration the unique African situation, the problems that that we are now facing on a day-to-day -day basis. There are actually five drafts. The process of drafting it started in 1964. And to understand why the OAU decided to draft an African refugee instrument, you really have to know a key fact about the 1951 convention, which is the UN refugee instrument. And that is that when the 1951 convention was originally drafted, the original treaty says that it does not apply to people in flight from events after the 1st of January 1951. So in the early 1960s in Africa you had people in flight from the struggle against colonial rule but the 1951 convention did not apply to these people because they were fleeing events that had happened after the 1st of January 1951 so the OAU saw a problem we have all these refugees but we don't have an instrument that we can use to offer them refugee status in another country um so the OAU decided in 1964 that it should have its own refugee instrument for Africa that would allow one African country to provide refugee protection to someone in flight from another African country. Mkataba wa OAU wa kimbizo mwaka 1969 ukashamirisha ule wa mwaka 1951 na makubaliano yake ya mwaka 1967 ambao uliondosha masharti ya kimazingira na ya muda ya mkataba wa mwaka 1951 ambapo masharti hayo ndio yaliyopelekea OAU kuanzisha mkataba wake yenyewe. Awali hakukuwa na utetezi barani Afrika kwa watu waliokuwa wanatafuta hifadhi ya usalama. Mwongozo kwa wakimbizi ndani kilikuwa kitu kigeni. Mpaka mkataba wa Kampala ulipopitishwa na Umoja wa Afrika mwaka 2009, ulikuwa wa kwanza na unasalia kuwa chombo pekee cha kisheria duniani kushughulikia masuala ya wakimbizi ndani na unahusika na sababu mbalimbali za ukimbizi kama migogoro, majanga asilia na mabadiliko ya tabia nchi. Ni wa mfano wa kuigwa na maeneo mengine. Mikataba hii imekuwa ikiokoa maisha na imerejesha tumaini kwa mamilioni ya watu kwa kuyajenga upya maisha yao. Mkataba wa kimbizi wa OAU wa mwaka 1969 umekuwa maarufu sana na kutumiwa kuelimisha juu ya maendeleo ya sheria mbalimbali za kitaifa na mkataba mdogo wa Kampala unahitaji kuzingatiwa. Katika mataifa 55 ya Umoja wa Afrika, tayari mataifa 47 yameridhia mkataba huu wa wakimbizi wa OAU wa mwaka 1969 na mengine 30 kwa ule mkataba wa Kampala. Mikataba hiyo imebadili maisha ya kila siku ya watu kwa kutoa nafasi, elimu, kazi na tumaini. Mkimbizi kutoka Mauritania, Hajirato Esahau, aliingia Senegal akiwa na umri mdogo sana. Kwa sasa ana miaka 30 na anawasaidia wakimbizi wengine kama mfanyakazi wa kujitolea wa umoja wa mataifa chini ya shirika la umoja wa mataifa la wakimbizi UNHCR katika mradi wa Dafi ambao umewasaidia maelfu kupata elimu ya juu tangu kuanzishwa kwake mwaka 1992 kwa isani ya serikali ya Ujerumani. Ma famille je parle de suis la personne la première personne qui a fait les études poussées. Là on parle pas le bac plus 5. Si c'était pas ce programme d'affi, est-ce que moi je serais là Je n'en ne pense pas. Financièrement, la situation de ma famille ne me permet pas. Nchini Liberia, Irene mkimbizi kutoka Ivory Coast anaonyesha umuhimu wa kujitegemea na maisha ya ukimbizi. Aliondoka Ivory Coast mwaka 2002 baada ya kuvamiwa na baba yake kuuawa. Wakati huo alikuwa mjamzito, lakini yeye na mwanae walisalimika. Kwa msaada wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, Irene akafungua kituo cha ushonaji nchini Liberia kuwapa ujuzi wengine kama yeye. What I'm trying to say to the women, don't be discouraged in life. I'm proud of myself and I'm proud of also them. 
kauli mbiu ya umoja wa Afrika ya mwaka 2019 pia imeeneza uelewa juu ya ukimbizi na imejumuisha mikataba yote miwili moja ya watetezi wa kauli mbiu hiyo rais wa Guinea Ikweta Theodoro Obiangwema alitembelea kambi ya wakimbizi ya Ethiopia na Uganda na kuchangia mfuko wa elimu na kambi ambapo pia alihutubia mkutano wa kumbukizi ya mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1969 wanofaika wa mikataba hii miwili walikuwa wakipitia mazingira magumu na kukosa usaidizi. Kauli mbiu na shughuli za mwaka za umoja wa Afrika ikiwemo vikao vya mashauriano barani Afrika, mazungumzo ya jamii na wakimbizi sambamba na mipango nyinga uwezo haya yamesaidia kuweka msisitizo katika hili na changamoto nyingine. Kwa kawaida nchi zinazopokea wakimbizi huwaona kama tishio la usalama ambapo chuki kwa wageni inakuwa ni kikwazo kingine hususan katika maeneo yanayopokea wakimbizi. Watu kuyakimbia makazi yao barani Afrika imekuwa changamoto kubwa. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ambaye pia alikuwa mkimbizi na rais wa zamani wa Liberia Ellen Joseph Salif anasema hali ya ukimbizi kwa wanawake inapaswa kupewa kipaumbele. Kwa kihii dhima ya umoja wa Afrika na mpango wa dunia kwa wakimbizi ni muhimu kutafutiwa suluhu. The challenge is to ensure the political will for all member states to continue to demonstrate to work for peace and to formulate and implement programs that promote the objectives of the 2019 theme. Salif ambaye pia ni mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kuwa rais barani Afrika amekuwa kiungo muhimu kwa wanawake wa Kiafrika miongoni wa kiwamo wakimbizi kupaza sauti kadiri inavyopasa ikijumuisha michakato ya amani ya Afrika. When you look at the role of women in building stable societies they are not just victims of the conflict but they are very important stakeholders in the peace building process. It's for us to realize and to recognize that we have a responsibility to build peace on our continent. Anybody else who helps us is assisting us. The first move, the main impetus is on ourselves to be able to do that. Kauli ya tete inaungwa mkono na Bineta Diop mjumbe maalumu wa masuala ya wanawake, amani na usalama kwenye umoja wa Afrika. Anainisha majukumu muhimu wanawake wakimbizi wanaopaswa kuyafanya significant that women should lead in the camp distribution the food distribution of water so they should be promoting their leadership in the camps baadhi ya viongozi mashuhuri barani Afrika wamekuwa wakishinikiza umuhimu wa kudumisha ushirikiano na mshikamano kuhakikisha mikataba inafanya kazi vizuri na kutoa suluhu ya kudumu Those two conventions are complete. What, 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 what remains is for, for the African leaders to, to implement. That, that's all. It, it, because it, it, they are quite comprehensive. They are quite comprehensive. Yeah, they have clear clarity of definition, clarity of vision, and what needs to be done, and so on. So my, my humble advice is for, is for, the, for the leaders now to to make sure that the, 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 those two conventions are implemented to the letter and spirit and if that is done well we would be able to 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 prevent problems of refugees and idps probably before they happen and when they occur we would be able to 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 to, to respond or manage, manage the problems better katibu mkuu wa falme za kiarabu ahmed abul gate Anasistiza juu ya ari ya kufanya kazi kwa pamoja. Anasema kuboresha maisha kwa wanajamii ni nyenzo ya kupunguza msukumo wa ukimbizi. Dola la Arabia tumassil ma'bar للمواطن الافريقي اما بهدف الاقامه او بهدف العبور الى مناطق اخرى لكي ننظم هذه الاوضاع ونؤمن الحد الادنى من مصالح اللاجئين والنازحين يجب التعاون العربي الافريقي في هذا الصدد والعربي الافريقي الاوروبي والعربي الافريقي الدولي بتي هو هو مكتبه هي تنلقى كونه جكم مهم كوميا كان ميونغو مينغي مبلاني 
ukimbizi hautokoma lakini utafutaji wa suluhu ya kudumu utaendelea wakimbizi wanapaswa kuwa imara to the refugees and those many millions displaced in various parts of africa don't lose hope don't lose hope there is light at the end of the tunnel